jajan ke warungnya Budeh aja. Boleh. Tuh tuh orang okay. Budeh. Yuk kita jajan ya. Budeh, Pade. Jajan ya. Jajan. Aku mau lihat jajan. Ini, uh -huh. Ini. Waduh. Ini sama Waduh. ini. Kok banyak banget? Kan kita mau sekolah Minggu. Ya. Jadi aku bukan makan. Kan kita mau sekolah Minggu, bukan mau piknik. Nanti aku ngantuk. Enggak apa-apa ya. Oh ya udah deh kalau gitu emang kamu punya duit. Ada di kantong nih. Ada oh ya udah. Kamu jadiin apa? Nanti aku beliin deh. Bener ya? Iya, Oke, apa. coba oh, apa ya? Ha. Aku sih tadi di rumah udah makan. Hmm. Oh, gimana kalau aku beli masker aja? Oh, ini masih ada apa. nih maskernya nih. Oke. Bude, ini duitnya Bude ya. Aku taruh sini ya, Bude. Makasih ya, Bude ya. Kasih Bude salam buat Bude. Iya, dadah. Dadah. Yuk kita, kita salam minggu. Lagi. Lihat deh, ada anak kecil. Oh iya, ih, kayaknya kasihan. Gimana kalau kita kasih makanan? Kamu kan punya banyak nih makanan nih tuh. Satu, dua, tiga, bu, oh, banyak banget. Ih, gak mau. Ini kan punya aku semuanya. Ih, parah banget deh. Kamu gak boleh gitu. Kita itu harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, apalagi dia sih sama kita loh. Kita harus berbagi, dan kamu kan juga punya banyak. Emang kamu habis makan semua? Oh iya ya, tapi iya. aku kasih setengahnya boleh? Boleh, hmm. kalau gitu kita kasih aja yuk. Ya, Oke, okay. halo adik ini buat kamu ya. Makasih kak. Iya, sama-sama. Yuk kita berangkat sekolah minggu lagi. Oke okay, yuk kita sekolah minggu. Sekolah minggu ya kak, ikut dong. Oh, oh, oke, okay. okay. ayo yuk, ayo, kita boleh. ikut. Kita, kita sekolah minggu bareng, seru banget nih kayaknya okay. nih. Yuk yuk. yuk. baik atau ada yang sakit hmm. oh semoga baik semua ya kak Anggi iya ya, betul semuanya happy suka kita happy dong harus ya karena apa kita harus happy kak Anggi karena kita sekarang akan mulai nih sekolah minggu yeay oke kita langsung nyanyi aja ya kak Anggi ya yuk 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 semangatnya terus naik uh -uh. betul yuk kita Mau sama-sama nyanyi lagu begini nih kak Dia harus makin bertambah Oh aku tahu kak Anggi Tahu kak? Tau Kak Bagas tahu? Okay. Tahu ya Adik-adik tahu ya? Tahu dong Kita sama-sama belajar ya nyanyi lagu Boleh. ini Yuk sambil semangat kita sambil bangkit berdiri yuk Yuk berdiri Biar berdiri Oke okay. okay. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Dia harus makin bertambah Jelaskan kak Bagas Boleh sambil tepuk tangan loh Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberita Harus makin bertambah, ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus dipinggikan dan salibnya diberi. Sudah 
bernyanyi nih Kak Anggit Oke, iya. kita doa pembuka Silakan yang berdoa pembuka Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Sebentar kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan nih, ya kan kak? Betul, tapi sudah disiapkan belum Alkitabnya? Iya, yuk sekarang coba diambil dulu Alkitabnya Kakak kasih waktu 5 detik ya Oke kita hitung yuk. ya, yuk Satu, dua, tiga, empat, lima Sudah? Oke yuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu firmanmu pelita bagi kakiku yuk sambil sikap berdoa ya Pensil kakak habis, terus? Nah, kakak mau pinjam isi pensil punya aku Oh, isi pensil ke, ke, kamu masih punya? Iya Ya udah, kamu mau pinjemin nggak? Iya Mau pinjemin? Iya Ya udah, kalau mau pinjemin, pinjemin aja Nanti kalau, kan kasihan kakak nanti nggak bisa nulis kalau nggak ada ya kan? Iya Ya udah, pinjemin aja Oke, makasih sudah berbagi ya Oke Dah. Dadah Mama mau syuting dulu Oke Dadah. Shalom adik-adik Apa kabar? Ya pasti semuanya sehat-sehat semua ya Senang sekali hari ini sahabatku bisa mengenali adik-adik yang di rumah Untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan Semuanya sudah siap? Pinter semuanya Kalau semuanya sudah siap Siapkan alkitab semuanya yang ada di rumah Yang belum bisa membaca Minta tolong bantu papa dan mamanya ya Oke mari sebelumnya Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa ya. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, 
Engkau memberkati kami semuanya Engkau memberkati telinga kami Engkau memberkati pikiran kami Sehingga kami boleh fokus mendengarkan firmanmu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Nah adik-adik firman Tuhan pada hari ini Akan terambil dari Markus 10 Ayat yang ke-17 Sampai dengan ayat yang ke-17 31. Nah, di sini adalah tentang bagaimana Tuhan bercerita tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah dan apa sih upah mengikut Yesus gitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut Adik-adik, Kak Bekti akan membacakan nafs kita pada hari ini yaitu di ayat yang ke-21. Begini firman-Nya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan sebelum Kak Bekti bercerita lebih lanjut, Kak Bekti mau bertanya. Adik-adik pernah mendengar kata egois? Pernah? Kalau pernah, apakah adik-adik pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira nih kalau pernah melakukannya, apakah hal tersebut berkenan bagi Allah? bingung ya. Nah, lalu pasti ada adik bertanya lagi di rumah. Emang apa hubungannya Kak Bukti? Sikap egois sama cerita Tuhan ten- uh, hari ini tentang orang kaya yang suka masuk surga. Emang ada hubungannya? Nah, pasti ada hubungannya. Oke, kalau gitu Kak Bukti akan bercerita lewat dongeng tentang kisah matahari yang sangat egois. Simak ya. Suatu negeri yang sangat indah Tinggallah tiga sahabat Mereka adalah surya Sang matahari yang terkasa Bening sang air yang berhati lekuk dan baik Serta sang bayu Sang angin yang kadang-kadang suka membuat keributan Mereka diperintahkan raja negeri itu untuk melindungi negeri dan semua warganya. Suatu ketika mereka berbincang-bincang bersama. Hai, kau bening dan bayu. Hari ini sudah kau kerjakan tugas kalian bukan? Tentu sudah, Surya. Kami sudah melakukan tugas kami. Betul kan, Bayu? Sorenya, sudah kami sudah selesai melakukan tugas kami. Oh, bagus, bagus. Tapi teman-teman, aku sudah melihat kerja kalian. Sepertinya hari demi hari kalian tidak menjalankan tugas kalian dengan baik. Ah, lebih baik sih. Aku saja yang mengerjakannya, aku bisa mengerjakan sendiri. Apa maksudmu, Surya? Apakah kamu meremehkan tugas kami? Bukan begitu. Hanya aku merasa tanpa kalian bersama, bersamaku pun, aku bisa kok melakukan tugas ini. Jadi... Kalian boleh pergi dan meninggalkan negeri ini. Maksud kamu, kamu tidak perlu menemani kamu lagi di sini. Hai Surya, apakah kamu lupa kalau kita ditugaskan oleh raja kita untuk menjaga negeri ini bersama-sama, untuk saling membantu dan berbagi. Oh, 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 oh. omong kosong apa itu? Aku bisa melakukan sendiri tugas ini Hanya mengadipkan sinarku saja Semuanya akan beres Ah 
akhirnya benih dan bayu sang sedih dan kecewa melihat sikap surya dan mereka meninggalkan surya sendiri di negeri itu singkat cerita berhari-hari surya menjalankan tugasnya sendiri menjaga negeri itu dan banyak rakyat di negeri itu menderita mereka mengalami kekeringan karena tidak ada air Mereka juga merasakan udara yang sangat panas karena tidak ada lagi angin di situ. Dan Surya pun kesepian dan merasa tidak bisa mengatasi bencana di negeri itu sendirian. Saat itulah dia teringat dengan bening dan bayu temannya. Kemudian Surya pun memanggil teman-temannya itu. Hoi, bening dan bayu. Maafkan aku ya, karena selama ini aku egois, aku sombong, aku tidak melihat usaha kalian, dan aku pun sudah mengecewakan raja kita. Maafkan aku ya. Tidak apa-apa, Surya. Iya, Surya. Tidak apa-apa. Kita akan bersama-sama mengatasi bencana ini. supaya rakyat tidak menderita lagi dan raja kita bangga sama kita karena kita bisa berbagi dan membantu lagi dan setelah itu mereka menjadi sahabat yang selalu berbagi dan menolong satu sama lain mereka juga tidak mengecewakan raja lagi dan negeri itu sangat indah rakyatnya juga sangat bahagia dan sejahtera adik-adik gimana ceritanya? seru kan? nah cerita tadi menceritakan tentang sang surya atau sang matahari yang sangat sombong ya. jadi dia merasa bisa bahwa tidak ada teman-temannya pun dia bisa melakukannya Dan juga mungkin dia ingin mendapatkan penghargaan dari rajanya sehingga dia mengusir itu teman-temannya gitu ya. Nah sama halnya dengan si orang kaya yang waktu itu yang diceritakan dalam Alkitab bertanya pada Tuhan Yesus bahwa apalagi Tuhan yang harus saya perbuat gitu karena semuanya sudah saya lakukan gitu ya. Dia merasa hebat, dia merasa bisa dan merasa sempurna. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bagaimana ya sudah kalau begitu hanya satu hal saja kamu jual semua apa yang kamu punyai kemudian tinggalkan semua hartamu lalu kamu ikut aku nah kira-kira orang kaya tadi bagaimana dia merasa bahwa loh kok seperti ini ah nggak bisa itu kan uang saya sangat banyak kenapa harus ditinggalkan dan akhirnya orang kaya itu memilih hartanya daripada memilih untuk ikut Tuhan Yesus. Nah itulah, itulah sifat egois orang kaya ini karena dia masih berfokus pada keinginan duniawi ya, seperti itu. Nah untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana nih supaya kita terus berfokus pada Tuhan ya, supaya kita meninggalkan sifat-sifat egois yang sering kita lakukan. Nah Kak Bekti punya cara nih. Jadi ada tiga hal ya, ada tiga hal. Yang pertama adalah peduli. Peduli, peduli terhadap sesama kita, terkhusus orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita ya. Mungkin salah satu contohnya apabila mereka ada yang merasakan mungkin saat ini sedang sakit, kita peduli. Peduli dengan apa? Sesibuk apapun kita, gitu ya, serepot apapun kita, ya, ya, kita apa? berdoa memberikan support supaya cepat sembuh ya. Yang kedua adalah berbagi. Seandainya kita mempunyai sesuatu yang lebih ya, alangkah baiknya juga berbagi. Apabila ada teman kita atau saudara kita membutuhkan sesuatu yang ada pada kita, alangkah baiknya kita berikan juga ya. Ya, jangan pelit-pelit ya untuk berbagi. Kemudian yang ketiga adalah melayani. melayani kan aku masih kecil kak aku mana bisa melayani bisa contohnya waktu di rumah kalian melihat papa mama sedang sibuk bekerja dan kemudian mungkin 
Oh lantai di rumah kok kotor ya? Kok mejanya banyak debu ya? Kalian bisa membantu melayani dengan membersihkannya. ya. Seperti itu hal-hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Nah untuk itu semoga adik-adik selalu dimampukan Tuhan dimanapun adik-adik sekarang. Sehingga adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus berfokus pada Tuhan. Dan juga menyenangkan kita egois kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu hari ini. Ajari kami dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang terus berfokus kepada Tuhan. Dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami sehingga kami boleh peduli terhadap sesama kami. Kami boleh berbagi dan kami juga boleh melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.
dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu. Lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 07409164 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu atau bukti transfernya bisa diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dalam sekolah minggu hari ini. Dan saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, supaya engkau berkati persembahan ini kiranya dapat memperluas kerajaanmu di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk tangan-tangan adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan dan orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana firman Tuhan tadi? Oke, Cep. Oke, Kak Anggit ya. Oke, okay, dong. Tadi kan sudah diceritakan tuh sama Kak Bekti. Ya. Artinya kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana, Kak Anggit? Saling mengasihi. Ya. Harus saling hidup rukun. Rukun. Damai. Betul. Satu sama lain ya, Kak. Tidak Betul. membedakan. Betul. Gitu. Dan juga tidak egois. Iya. Ya. Tidak pelit ya, harus berbagi. Betul. Kalau kita punya makanan, harus bagi ke teman kita. Iya. Nah, kita mau nyanyi penutup nih, Kak. Lagu apa? Lagu apa ya? Uh, Lagu ini nggak, Kak? Apa? Rukun cinta satu sama. Oh, iya, iya, iya. Aku tahu. Oh, iya, Kak. Ya? Tahu, tahu. Kak Bagas tahu? Oke. Okay. Okay. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini ya. Oke, silakan, Kak Bagas. Kita doa penutup yuk ya. Silahkan yang bertugas doa penutup Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Atas berkat firmanmu Hari ini Terima kasih engkau telah Menyertai kami Dari awal hingga akhir Terima kasih Tuhan Yesus Alhamdulillah Bapak kami
sekolah minggu kita sudah selesai nih Kak Anggi. Iya, sudah selesai. Iya. Tapi kita masih akan bertemu di minggu depan loh Adik-adik. Ya. Harus semangat ya ikut sekolah minggunya ya. Iya dong, harus semangat. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berkati. Dadah.